ఎస్పి రాజీ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో ఛందస్సు గురించి తెలియజేస్తున్నాను ఇంతకుముందు మీ వీడియోలో నేను ఛందస్సుకి సంబంధించి కొన్ని బేసిక్స్ చెప్పడం జరిగింది అంటే మూడక్షర గణాలను ఎలా గుర్తుపట్టాలి రెండక్షర గణాలని ఎలా గుర్తుపట్టాలి అలాగే నాలుగు అక్షర గణాలు అంటే ఏంటి ఈ వీటికి ఛందస్సుకి సంబంధించిన మొత్తం వివరాలని మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో తెలిసి తెలియజే తెలియచేశాను అయితే ఇప్పుడు నేను ట్రాక్ ఫీస్ కోసము కొన్ని పదాలు రాశాను ఈ పదాలలో మనం ఏవి గురువులు ఏవి లఘువులు అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తున్నాను ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని తీసుకొని ఏది గురువు ఏది లఘువు అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అక్షరం ఫస్ట్ పదం తీసుకుందాం ఫస్ట్ పదం ఏంటి రమ్యము రెండు రాముడు మూడు నమో నమ నాలుగు కాకున్నన్ ఐదు రైతు ఆరు చామంతి ఈ పదాలు తీసుకున్నాను ఈ పదాలని ఈ పదాల్లో ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని తీసుకుని అది గృహ లఘువ అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మొదటి అక్షరం ఏంటి రా రా అనేది హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘువు అలాగే మా మియా మియా అంటే ఇప్పుడు ఇది సంయుక్తమా ద్వితమా ఇది సంయుక్త అక్షరం ఎందుకంటే ఒక అక్షరం కింద వేరొక అక్షరపు ఒత్తు వచ్చింది కాబట్టి సంయుక్త అక్షరం మనము సంయుక్త ద్విత్వాక్షరాలు వచ్చినప్పుడు దాని ముందు అక్షరం ఏమవుతుంది అనుకున్నాము గురువు అవుతుందని అనుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రా అనేది లఘు అవుతుందా గురువు అవుతుందా లఘు కాదు ఏమవుతుంది గురువు అవుతుంది అర్థమైందా కాబట్టి సంయుక్త ద్విత్వాక్షరాలకు ముందున్న అక్షరం మనం గురువు అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ రా అనేది గురువు అవుతుంది ఈ అక్షరం మాత్రం ఏమవుతుంది లఘు అవుతుంది సంయుక్త ద్విత్వాక్షరాలు లఘువులు వాటి ముందున్న అక్షరాలు గురువు కాబట్టి మూ అనేది హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు రాముడు తీసుకున్నాం రా అనేది దీర్ఘం కాబట్టి దీర్ఘాక్షరం గురువు మాకు కొమ్ము హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘువు డాక్ కొమ్ము హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘు అలాగే నమో నమ నా అనేది హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘువు మాకు దీర్ఘం మాకొత్వం దీర్ఘం కాబట్టి గురువు నా అనేది హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘువు మహా మహా అంటే విసర్గ అక్షరం కదా విసర్గ అక్షరం ఏమవుతుంది అనుకున్నా మనము గురువు అవుతుందని అనుకున్నాం తర్వాత పదం కాకున్నన్ కా అనేది దీర్ఘం కాబట్టి గురువు కాకు కొమ్ము హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘువు ఇక్కడ కూడా మనం గమనించాలి అర్థమైందా కింద ఏమొచ్చింది అదే ఒత్తు వచ్చింది కాబట్టి సంయుక్త ద్విత్వాక్షరాలకి ముందున్నది గురువు అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది కూడా ఏమవుతుంది గురువే అవుతుంది కాబట్టి మనం పద్య పాదంలో మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సింది అక్షరం తర్వాతి అక్షరము సంయుక్త అక్షరం ఉందా ద్విత్వాక్షరం ఉందా ఏముంది అనేది జాగ్రత్తగా గమనించి మనము గురు లఘువుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్థమైందా ఇక్కడ ద్విత్వాక్షరం కాబట్టి ముందు అక్షరం గురువు అయిపోయింది ఇక్కడ నన్ ఇది పొల్లు హల్లుతో కూడిన అక్షరం ఈ అక్షరం మొత్తం కలిపితేనే ఒక అక్షరంగా మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి రెండు అక్షరాలు అంటే ఈ పొల్లు హల్లుతో కూడిన అక్షరంని మనం ఒక అక్షరంగా భావించి పొల్లు హల్లుతో కూడిన అక్షరం గురువు అయిపోతుంది అర్థమైంది కదా రై ఐ అవులతో కూడిన అక్షరాలు ఏమవుతాయి అనుకున్నాము గురువు అవుతుంది తాకి కొమ్ము హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘు చామంతి చాకి దీర్ఘం ఏమవుతుంది గురువు సున్నాతో కూడిన అక్షరం కూడా ఏమనుకున్నాము గురువు అని అనుకున్నాం కదా గురువు తాకి గుడి హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లవ్ అర్థమైందా ఇట్లా మనము పదాలని ఈ విధంగా చూసుకొని ఏవి గురువులు ఏవి లఘువులు అనేవి అక్షరాలని జాగ్రత్తగా గమనించి మనము పద్య పాదాల్లో పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఛందస్సులో మెయిన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది పద్య పాదం ఇస్తే తర్వాత అక్షరాలను కూడా గమనించి ముందు అక్షరాన్ని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే సంయుక్త ద్విత్వాక్షర సంయుక్త ద్విత్వాక్షరాలకు ముందు గురువులు వస్తాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం గమనించి ఛందస్సుని 
గుర్తుపెట్టాలి థ్యాంక్ సో మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్